E aí galera, aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em quando o coronavírus destrói o futebol, beleza? Então é o vídeo de hoje, cara, muito doido, né? Quando o coronavírus, o futebol, o futebol no mundo foi cancelado, basicamente, foi adiado e tudo, todos os eventos estão sendo adiados. Todo mundo fica em casa agora, é, é claro, já faço a minha parte aqui, lava a mão sempre, evita é, ir para um lugar muito cheio, né? Eu sei que é difícil às vezes, mas cara, a gente tem que passar por isso esses meses agora, vai passar, cara, vai passar, daqui a pouco tudo volta ao normal, mas a gente tem que ter bastante cuidado, beleza? É isso, bora que eu nem sei só porque que vai ser esse vídeo aqui, acho que eu vou mostrar como que é a diferença com o coronavírus no futebol e sem ele, né? Mas enfim... Deixa aí seu like aí caso você tenha curtido, não esquece. E é nóis, bora aqui pro vídeo. Ó, começa dizendo aqui como que é jogar futebol num estádio vazio, né? <risos> Olha só, o jogo da Champions aqui não tem nem muita, muito sentido, né, cara? Realmente é muito esquisito. E o gol aqui do Neymar. <risos> sem torcida, sem nada. Cara, depois que, que entrou em quarentena e tudo, mas antes era muito esquisito, ó. Tiveram alguns jogos desse do... Da Juventus, né? Até tem os highlights aqui no canal, se você quiser ver. Muito esquisito, cara. Muito esquisito. Esse jogo, eu nem sei quem, que jogo que é esse, cara. Mas o maluco fez um golaço aqui. Master... Ah, foi naquele... Foi no jogo lá da Europa League, né? Do Manchester United. Ó, oh, um golaço do Dybala aqui contra a Inter, sem ninguém pra ver, velho. Meio que perde, né, o sentido do futebol, sem os fãs poderem estar lá. É meio esquisito, eu acho, cara. Dá pra escutar o, o banco reclamando, dá pra escutar os gritos. É muito estranho, pessoal. Esse jogo, esses últimos jogos muito estranho. Eu acho melhor é de parar tudo mesmo, é adiar tudo para depois voltar como era, porque realmente que loucura isso, né? Quem imaginava que a gente viveria isso? A torcida aplaudindo aqui. Mas enfim. É juntos a gente pode lutar contra o vírus e aproveitar momentos como esse. Agora o vídeo mudou aqui, né? Pra momentos bons do futebol desse ano, né? Momentos legais aqui. Cara, é até estranho pensar que... Vocês vão ver, daqui a pouco... Daqui a pouco passa tudo já, ninguém nem lembra. Olha esse jogo aí do... Do Chelsea contra o Arsenal, que o Martinelli fez o gol. Cantei, escorregou. Parece que foi um tempão já, mas não, cara. Nossa. Golaço do Lukaku aqui. Impressionante aqui. É até... <risos> Eu tô ficando acostumado até já a ver os jogos da... Os jogos já com... Sem torcida, né? Já tô até meio que acostumado. Agora a gente só vê highlights de, de estádio sem ninguém. Muito estranho. Cara... Uns golar. Nossa senhora. Imagina só, o maluco faz uma bike dessa contra o Barcelona. Um voleio desse, né? Um voleio barra bicicleta. Contra o Barcelona. E não tem nenhum, ninguém no estádio pra, pra comemorar. Pra você escutar a torcida maluca comemorando com você. Entendeu? Eu realmente consigo entender quem fala que... Que futebol sem fã não existe. Porque é muito estranho. É muito esquisito, cara. Ainda bem que não foi numa época de Copa, algo do tipo assim, né? Esse coronavírus. Até o um maluco aqui driblando o Van Dijk, né? Na, na fase de grupo lá da, da Champions. O gol do Salah também muito difícil, complicado. Nossa. Golaço do Kroos aqui. Isso tudo essa temporada, né, cara? Olha só esse gol voando do CR7. Tudo isso foi nessa temporada, né? Parece que já foi um tempão que essa temporada acabou. Eu tô com esse sentimento, pelo menos. Mas, assim... É estranho demais, cara. <risos> Até o Morata fazendo gol. 
É sinal que o mundo já não é mais o mesmo, né? O Morata fazendo gol na Champions. É, rapaz. O Messi aqui arranjando um golzinho dele, né? De bala, nossa, mas o de bala já fez um monte de gol essa temporada, hein? Só golaço aqui do de bala. Enfim. Todos esses lances aqui aconteceram com a presença de de fãs no estádio, né? Todos, todos esses lances não, não tinha motivo pra, nessa época, né? É difícil falar, pessoal. Caraca, tudo mudou tão rápido. Tipo, há duas semanas ninguém nem imaginava isso, né? As repercussões. O Adrian reclamando. Que isso aí foi há pouco tempo, né? Foi na última, na última semana na Champions. Caraca, esse gol do Soares também. Tem ainda, tem jogo do, da Champions das oitavas pra acontecer, né? Não pode esquecer disso, cara. Eu tô animado ainda pra ver Juvilion, Barça e Nápoles. Tem vários jogos pra acontecer ainda. Não vamos esquecer disso, não. Ainda tem bastante coisa pra rolar. Esse golzinho do Liverpool aqui. Esse golaço do Real Madrid também, fenomenal. Ah, essa jogada aqui do Dybala, do Higuaín também. A gente já viu muitas vezes aqui no canal. Foi realmente uma jogada absurda. Agora o, esse vídeo virou é, uma retrospectiva aqui, né? Do ano do futebol, jogadas mais legais. Pancada aqui do Alexander Arnold. O Mbappé passando por cima do cara. Fazendo a jogadinha toda, né, cara? Que golaço do Mbappé. Enfim. Esse lance aqui do maluco lá do Bruno Fernandes jogando de longe também. Absurdo. Bruno Fernandes que... Coitado, chegou... É, é tão doido quando o Manchester... Algumas coisas do futebol... Começaram a, a sair, não pararam de alinhar, né? Tipo, Manchester United a gente começou a jogar bem, começou a ganhar. Já tem uma coisa errada. Paris passou das oitavas. O que acontece, né? É o futebol é até cancelado depois que esses eventos raros acontecem. Nossa, que golaço do Thiago aqui também. Caraca. Do, do Brent aqui também. Até o Fabinho ali fazendo golaço. Geral aqui, distribuindo golaço, né? Nesse, nessa temporada. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não sei, pessoal. Eu. Aqui no canal vai continuar normal as coisas, né? Os vídeos e tudo. Só não vai ter mais vídeo sobre as jogadas que acabaram de acontecer, né? Porque não tem mais jogada pra acontecer, né? Acabou tudo. Não tem mais nenhum campeonato acontecendo. O El Clássico foi há pouquinho tempo, né, cara? Como é que pode já ter tudo cancelado assim? Então, vamos esperar que tudo fique bem. É... Fique bem no futuro e que a vida é muito mais importante do que, o import, do que os esportes, né, pessoal? Acabou aqui o vídeo, então. É, realmente, assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que é, ter paciência nesse momento. Eu até falei no meu Instagram recentemente, lá tem respondido muitas perguntas, fazendo muita zoeira com é, o coronavírus, né? A gente brinca, mas a gente sabe também da importância de que, de que a gente tem que se cuidar, a gente tem que... É, é, Tomar, pensar nas pessoas mais velhas que fazem parte da nossa família mesmo que nós não seja uma coisa tão perigosa para nós assim mais novos só que para pessoas mais idosas é realmente algo perigoso então é importante que a gente lave a mão 
tome cuidado, a gente fique mais em casa. Eu trabalho de casa aqui, vocês conhecem, né? Eu tô aqui de boa em casa, não tô indo nem na, na minha faculdade, nem nada. Tá tudo de boa, assim. Vamos ficar, vamos relaxar agora, ter umas férias, aproveitar pra ficar vendo vídeo no YouTube, aproveitar pra ficar jogando futebol em casa. É isso, cara. Vamos fazer isso. É, e no futuro, com certeza, todas as coisas aí voltam ao normal, a Champions volta ao normal e as suas aulas também vão voltar, que eu sei, então nem, nem não se desespera não, que tudo vai voltar ao normal. Beleza, pessoal? Mas é isso então, tamo junto para mais conteúdo, dá uma olhada lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo, todo dia lá, vários stories, zoeira, se quiser mandar uma pergunta, é nóis, beleza? Tamo junto então, pessoal, se cuida aí, e é nóis, valeu! E até o próximo.